ഹലോ ഫ്രാൻസ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള ചേരുവ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പെരുംജീരകം കുരുമുളക് മൂന്ന് വലിയ സവാള ഞാൻ ഇതിനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ക്യാപ്സിക്കം നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഇനി ഒരു കുക്കർ ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് ചൂടാകാൻ വെക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇതള കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എളുപ്പം വഴണ്ട് കിട്ടും ഒരു തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ച് നമുക്കിതിൽ ഫിസ്സിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിസ്സിലാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഇനി ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ അരി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് നാരി അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കോരാൻ വയ്ക്കാം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കാനായി അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് സവാള വഴട്ടാൻ വെക്കണം നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം സവാള സവാള മൂപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള വഴട്ടിയത് പോലെ തന്നെ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ കൂടി വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അരി നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അരിയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ഇനി ഊറ്റിക്കളയാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കുട്ടയിലേക്കിട്ട് വെള്ളം മുഴുവനും ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വേവാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി ദം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു ചെറിയ ചരുവത്തിലാണ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് വിതറിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മുന്തിരിയും അല്പം നെയ്യും കൂടെ വിതറിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി